包春卷呢，元宝，没被子了。嗯。哎，你是不盖被子呢？你这个人。嗯。我口渴了，元宝。啊。你今天喝什么呀？有什么呀？有豆奶，有牛奶，有矿泉水。我喝豆奶。喝豆奶。饿了，嗯，想吃东西。哎呀，这是个噩耗。我想吃春卷。啊、哎，你说春卷只有春天才有的吗？傻呀你，春卷又不是结在树上的，那什么季节都可以。我想吃豆沙口味的，还有三鲜。豆沙。元宝，你先有些牛奶吧。我现在就想吃啊！两点多了，明天，明天我给你买啊！我以前半夜一点想吃鸭脖的时候，你不是照样出去给我买吗？那是因为我们在 KTV 唱歌，而且我也知道在哪儿买。我现在两点钟，明天得上班。孕妇，孕妇想吃什么，立马就要吃到，否则会睡不着的。给我买去吧。你刚才还说呢，要二十四小时为我服务的，现在就这么点小事你都懒得动，那我怎么相信你啊？骗子！谁骗子了？我去啊，我去还不行，我去，我去。有几种吗？几种？呃，三鲜豆沙，嗯，以这两种为主。我去，好深更半夜了，你去哪儿啊？我出去买点东西。买什么东西啊？哎，夏冰还没睡呢，没睡。那个，宝宝这么晚了出去干嘛呀？他去帮我买些东西，深更半夜的买什么呀？嗯，我突然肚子饿了，他去帮我买些吃的。哎呀呀，你看你肚子饿了，跟我说就是了，我给你做，家里什么都有。家里没有，我想吃春卷。哎，他哪知道哪有卖春卷呢？不知道，他说他出去找找。小斌啊，妈知道怀孕的时候容易嘴馋，可你知道吗？这个时间点。那郊区的土方车、大卡车、集装箱全可以进城了，多危险呐、啊！他睡得糊里糊涂，容易出交通事故，你知道吗？是不是刚才他又说错什么话？你诚心的呀？我没有诚心，我就是突然想到了想吃春卷。我也跟他讲了，如果没找到的话就回来。我怀宝宝的时候啊。从来不狠心让他爸爸深更半夜给我买东西。我就想吃个春卷，我怎么狠心了？
杂村卷啊，卖给你家。西西，拿走。什么东西拿走？春卷。为什么？这油太大了，闻着就想吐。你想想，当初你思念春卷的时候，你思念的是它的馅儿吗？不是。你想的就是它的油味儿。万事万物，经过油炸，就化腐朽为神奇。这样着，那油太大了。你尝一下嘛。就是我想吃的那种。哎、不可能、啊。油太大了，我不想吃。哎呀，尝尝，尝尝。哎，你快点，快快快快拿走！不行，我现在看到就想吐。我求你了，快拿走。看你这个人啊，想吃是你，现在说不吃了还是你。以后我，我睡得好好的，然后把眼睛让我去买了给你买了。你说妈，一宿不睡觉，给你在这儿炸着。你现在你说不吃就不吃了，拿来。又不想吃了，是不是刚才我说了你两句，你不高兴了？你说人家啥？哎呀，现在非常时期，都不计较了，好不好？快吃吧。我没有不高兴，我刚才是特别想吃，但是我刚看到它油太大了，我吃不下，我闻了就想吐。哎，这个东西它闻起来，它和吃起来是两个概念。你没有吃到嘴里，你怎么知道它它它不好吃呢？试一下，试一下。你那个吃，你怎么怎么知道？宝宝好不容易买回来就吃两个，吃完大家都睡觉，好吧？没有吃。宝宝一大早还要上班呢。你没吃的，哎，好好好，他同意了，行了，你别去他了，你快走，走走。吃一个啊！赶紧睡觉去，赶紧睡觉，快来。哎，你尝一口。嗯，真的不想吃啊。你吃进去又能吐出来了。锁门呢？我这才结婚几天呀，我还怀着孩子呢，你就把我逼成这个样子，我以后怎么办呀？嗯，我错了行不行啊？多大的事儿，还先把门开开，宝宝。我恨死你了，元宝，我恨死你了。我错了行不行啊？我哪知道你这一吐能反应这么大呀？你这再说你这个吐，我跟你说实话，跟这个春卷没关系呀、啊。你吃不吃它，你也得吐。行了，快点。妈也不容易，你也不容易，我也不容易，好不好？嗯。哎呀呀呀！怎么还吐啊？我天！那怎么办呢？啊？那哎呀！宝宝，我错了，好不好？你出来好不好？啊？行了，宝宝。不用了，谢谢各位，我给你道歉。
该知道我想要什么，我需要什么。这本杂志，这个季度的销量一直在下滑。我们已经在做相应的版面调整，下个月我相信就会有效果的。我不想听你说废话。只要你把造人的计划转移到这工作上，这本杂志的销量它自己会上去的。生活和工作互不影响，没有因为我在造人，我就影响到工作了。请你把你刚才说的话再跟我重复一遍。小到一个清洁工，大到一个全球的富豪，谁敢说这两者是互不影响的？既然都怀不上孩子，那就是老天爷注定要让你工作的。我不是怀不上。七年前我不是怀过一个孩子吗？是你，我。是我让你把他打掉的，但是如果不是这样的话，你会有今天这样的成就吗？可是梅斯特，你知道现在我要生一个孩子有多困难吗？你知道这些治疗过程有多痛苦？手术就不提了，我在吃那些中药吧，我长时间才会效果，西药又把我的内分泌。给打的挺乱的，这好忙，这，天，对不起，我会补偿你的。只要你从现在起决定不要孩子了，我想在半年之内，我调去法国。可我还是更想要孩子。我挺好的。喂。哎呀，你可算接电话了啊！我告诉你，你必须让我马上找到你。要再让我找不到你的话，我就报警。警察叔叔就会给你爸妈打电话。如果还找不到你，他就会给你公司打电话。你自己考虑。啊，主编，我知道了，我马上赶回来。啊，不好意思，我突然有事情，我要先走了。你们保证你不高兴的？哪有，我们好的很。你慢慢吃，我先走了。送你。啊，不用了，慢慢吃吧。天儿都阴了，你说你还戴个墨镜？哎呀，眼睛那么大，那么漂亮，没用。这么一位伟大的人物，看不见你。算你狠，元宝啊，这招都能想得出来。是我哎，急了。你是为了一个春卷，你把自己整的那么爆裂干啥呀？一个春卷。把你们娘俩看得透透的了。那是因为我们没有更多的春卷，给你一个机会，让你把我们娘俩看得更透一点，你看到我们娘俩发善的一面。你看啊，但凡昨天晚上我要是能买到这种春卷，咱们就不会有战争了。为什么？既是春卷，又没有油炸，你一定爱吃，好不好？我这辈子再也不想吃春卷了。没关系啊，我来找你，我就是为了让你消气儿的。你只要能消气儿，你吃不吃没关系，你扔了都没关系。你是一整盒扔还是一个一个扔？你哪怕你照人脸上砸，你看谁不爽你砸谁都没关系。不是跟你开玩笑的。我也不是开玩笑的，我是真诚的在跟你道歉，好不好？随你处理，你想怎样就怎样。好吃！你傻呀你！你不知道躲一下呀？躲了我就不真诚了
？消气儿了吧？我儿子，我跟你讲，我今天已经听到他心跳了，他已经是个有心跳的人了。无论是谁，现在谁都没有资格再决定他的去留。即使我跟你再吵架、打架，甚至离婚，只要他想留在这世界上，我都不会阻拦他。什么叫是离婚呢、啊？你说，虽然我已经决定了，无论如何都要生下他，但是这并不会成为我向你妥协、委曲求全的理由。那是。如果我觉得你不配做我的老公，他的爸爸，我还是会毫不犹豫的休掉你的。最坏的打算。不过就做个单亲妈妈呗，可能日子会苦一点、累一点，但我觉得我还是可以坚持的。那就是说，还有一个最好的打算呗。再找一个呗，对我好的，对我们好的，气死你一辈子。行，那，你觉得我能给你这个机会吗？你听明白了吗？我在说什么？我听明白了。第一，我道歉；第二，你的意思是什么呢？就是说，你打算。跟我一边散步，一边把这春卷都吃光，然后呢，回家我们保胎，把孩子生好了。很漂亮吗？漂亮。你爱我吗？赶紧，你别嘚瑟，怀孕了你。我问你，你爱我吗？爱，比以前更爱了。那你还上美女网站？看我电脑。我没有。你你你怎么知道的？我拿你电脑收一下邮件，浏览记录就自己跳出来了。中毒了？不可能。什么不可能？你还在登录状态？看了。怎样吧？还不怎么样。男男的都看，不看不正常。你你可以为我感到骄傲。你要是嫌弃我，你就早点说，我还不稀罕呢，这么给你死撑着。不是你这事儿，你跟嫌不嫌弃、稀不稀、爱没一个关系啊。好奇，没见过，你这第一次看看，以前从来没看过。你你也好奇啊？你说你走到南京西路上，哎，你看了这个漆啊，那个微的奢侈品，你你你是不是也好奇？你进去看了，对不对？你看了之后，你买了吗？你也没买啊，对不对？那是因为我买不起。这个例子确实不恰当。哎，动物园，你有的时候你上动物园逛逛街，不是逛街，就是你，为什么你去动物园？那些狐狸啊、兔子、老虎、狮子、狼、狗啊，你没见过吧？对不对？你也是好奇，所以你你你才去了动物园。你以前不是啊？你,你,你现在是？你会把狼？这就是问题。那我要说，我从小就看他，我十四岁就开始上这个了。变态！全世界男的都变态，别人没你这样。<笑>你撞枪口上了。如果我要告诉你，我上这东西就是豹子领着我上的，你怎么想？你自己不要脸，还拖别人瞎说，我呸你！我怎么不要脸了？我不就看这点东西吗？这有什么的呀？你干嘛呀？这事儿不大。哎，哎哎哎！哎呀，宝啊，你你，你这你这我这，你干啥呀？我想着你两眼迷离，流着口水看那些女人，我就觉得自己可怜。我怎么能那么猥琐？我要不是为了帮你生孩子，我能让他们给比下去吗？比什么比呀、啊？是他怎么能跟你比呢？他们是什么？呸！你你你看，哎呀，这是干什么呀？你看看你，坏了，我擦脚的。那你说我已经看了怎么办？那我能把自己眼珠子抠下去？行了行了，我保证不再看了，我把账户删了，行吗？上岸可以再注册。行了，我把记录也删了，行了吗？不是，呃，我说我以后我上网的话，我一定在你身边待着，我保证让你看不见，就是你我我保证我不上了，行不行啊？我们又不是二十四小时在一起，那你要怎么样啊？这不是什么大事，咱还不是大事。好好行了，这在我看来已经说明你想和别的女人上床是一样的。我去。来，这样，你说怎么办就怎么办。你要说不出来办法的话，我给你提个建议，要不然我把电脑砸了，要不然你把我删了。我看哪样你都下不了手。
这样就是不好不对是他不对这看他这种样子啊家里藏了一个大美女还上美女网站我总是认为我们家儿媳妇是天底下最漂亮的美女妈我要是告诉你你儿子从初中开始就不学好你肯定不信所以我们不说了冤
我不吃了，我要去医院做检查。吃完了以后，让宝陪你去。我一个人去就行了。哎呀，小夫妻没有隔夜仇，别闹别扭了，好不好？家夏冰小姐是哪一位？是你吗？请跟我过来一下。哇塞，太够哥们了！这钥匙一不够用，号都给我拿好了。十二号，应该那么知道了，陈姐。挺好的，我还以为他会让你换家医院。他也知道这儿的产科是全市最好的，算他懂事。哎，你再等一会儿，我还有点忙，等下忙完再下来。请十三号夏冰到六号诊室就诊。来啦！你太瘦了，将来孩子要是大的话，怕是只能剖腹产了。我不能剖腹产的，为什么？你是凝血问题，还是疤痕体质？网上都说了，顺产有利健康。再说了，我要穿比基尼的。你说什么？哦，我是说，我怕留疤。现在剖腹产的刀口都很低很小，不会对你的生活造成什么影响的。再说了，难道美观比安全分娩更重要吗？我两个都要，两个都重要。医生，我能请教个问题吗？我能不能先选择顺产，实在生不下来了，再想剖腹产的事儿？人家产妇啊，怕的就是这个，自己受二茬罪，孩子又不安全。没事儿，我相信我能搞得定。反正我一定要顺产，一定要顺产，一定要顺产。排队排挺早吧？还挺有良心啊！医生怎么说？不管医生怎么说，反正我想好了，我得要生产。看你瘦成啥了，顺产疼死你！我不怕疼，我不怕疼，我儿子怕疼。你看我就是我自己生下来的，不是，这是是我妈把我生下来的，她是顺产，我差点没憋死，脐带绕脖。我当时那个脐带缠到脖子上的时候，我我气得我差点没把护士脸给挠了。怪不得长了一个脐带绕脖的脸。不是，我还睡个保保暖箱了呢，我都都都快热死了。暖箱睡出毛病了吧你？我跟你讲。我不但要自己生，而且你得在边上陪着。不行不行不行不行不行！我淤血，淤血可以练呀，这几个月练练就不怕了。大姐，我拿啥练呢？多看看鸡血、鸭血、猪血，实在不行练练自己的血。那活挺在哪？我又咋的了？伤疤没好就忘了疼，是不是？我怎么了？别以为不长眼睛。盯着人家大胸护士看什么呀？哎呦，我稀的看的呀！你怎么知道我说是他呀？我说他了吗？怎么就一个护士过去呀、啊？你你你，手机呢？把手机拿出来给我看一下。谁的？你的。干什么？看手机啊，看精彩图片。我我电脑都砸巴了。电脑砸了，正好拿手机上了呀。快给我看看。不是，你听我说哈，肯定什么都没有，但你听我说啊，你你你你你你打开了，意味着咱俩最后一点信任都没有。什么都没有，你接接接吧，什么呀？嗯，看看看看看看，拿去
，哎，谁稀罕？本来就什么都没有嘛。慢慢拿啊！哈哈哈哈哈！什么拿开点？怕什么呢？哎，你没吃饭，我一会儿我我给你买过来吃。千万别啊！我们家主编看我最近老请他做餐厅，已经火气很大。那给我送吃，我真吃不了多久。不是，再忍几个月，就休产假。我拜拜你啊，让我平安度过。大姐，咱产检的频率越来越高，你不请假你怎么办？你，你赶紧。你想个办法，走一步看一步了。啊，你快走吧，我上去上班了。那，你干什么？哎，你干什么？你干什么呢？你干什么呢？我要让我们主编觉得我是思赶慢赶赶回来上班的。啊啊，我走了啊，再见。事情要跟你说。首先，你得接受我的道歉。哦，不不不，没什么可道歉的。不是真的真的，我刚刚得知你怀孕那会儿，对你的要求的确是太严苛了。可是你要理解我啊，那个时候我还完全不能体会为人母的心情。现在不一样了，现在我感同身受了。我刚听说您怀孕了，恭喜啊！这女孩啊，怎么可能呢？哎，你这话什么意思啊？啊？那个我护士，那个那大人跟孩子什么时候下来啊？应该已经快到了。哦，怎么了，亲家？那个，其实女孩……幼儿园跟你说是男孩呀。现在这个社会，男孩跟女孩的比例就失调了。将来这个男孩大了之后，想找个老婆都难了。物以稀为贵，你这个不会不明白吧？我没有重男轻女的思想，真的，我只是算出来是男孩。其实男孩女孩都一样。哎呀，你不用解释，你话说出来了，收不回去了。你喜欢男孩，但是我们喜欢女孩，我们会把她当做宝贝的。我不是这个意思。哎呀，你说这人跟人的区别怎么这么大？哎，当年我们有女儿的时候，哎，那真是千金不换的欢天喜地，你说是不是？真是的。来了来了来了来了，来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了来了
。我怎么还有一百零五斤啊？不是啊，挺准的。不对啊，连着孩子八斤二两，还有羊水，还有胎盘，这加起来也有十几斤吧。怎么才轻了十斤啊？这几天啊，你身上还会排掉很多你怀孕时储存的水分。多少？五斤？十斤？一斤？才一斤？嗯。包医生好。哎，你好。嗯。刚生完就上秤，你一定是我们医院的第一人了。怎么样？体重还满意吗？我这样子是不是很丑？不会呀、啊，一点也不会呀、啊。我这孩子都生完了，这肚子怎么还那么大呀？会不会永远都下不去了？小姐啊，你才刚生完两个小时啊，这些水分它很快就会排掉的，过几天你会比现在瘦好多，比现在轻好多的，不用担心，真的。要不要我扶你啊？你别跟着我。我今天谁都不想见。睡觉啊？嗯，那当然了，小孩子小嘛，生下来就是睡嘛，睡睡就长大。笑也不笑。哎，你去哪儿了？哎，你上厕所你得跟我说一声啊，我带你去啊。啊，躺着吧，走走走，动，走了怎么办啊？是啊，会落病了的你。哎呦，哎呀妈呀！爸爸可以留下，其他人请到门口等待。干嘛呀？啊，我们要给妈妈开奶了。哦呦呦呦！快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快说，快那才是最大的问题呢！戳人戳也在那儿。嘘，生儿子怎么了？啊，生儿子的人在干嘛？看不起我们生女儿的人吗？样子真是！哎呦呦，不行不行不行不行！啊，疼疼疼疼！哎呀，这这这这什么事？这怎么讲？什么了呀你？大惊小怪的开奶！开开奶这么疼啊？啊，开奶比生孩子还疼。那时候生完之后，我没看你这么疼啊。我没有奶水，你也没有营养品给我吃，我疼什么呀？我。哺乳喂养是这样的，刚开始的时候啊是有点疼，以后慢慢的就会好了。他他这个这个这个得，我们下一次要要要什么时候？嗯，大概时隔两个半小时左右吧。两个半小时喂一次？嗯。那我还要不要睡觉啊？哎呀，他睡了你就睡呀，他醒了你就喂。对对对对对。那那那我们这个情况要持续多长时间啊？母乳喂养最好的话是持续半年，这样对孩子比较好。半年？你不说生了就完了吗？怎么还要半年？他骗子！你都联合起来骗我，你就骗子！小宝，滚滚滚！别让我看到你。小半年不睡觉，我怎么做人？
，小宝，我给你讲一个我的奇遇吧。你猜我刚才打饭的时候，我看着什么了？嗯，我看见了一堆小怪物，就是那些别人的妈妈生的那个孩子呀，太难看了。我以前没注意观察过这个事儿，我现在一注意，我发现这小孩一个个怎么这么难看呢？男孩脸都皱着巴巴的，刚生下来就有抬头纹的，就跟小老头似的，头发都一块一块，跟狗啃的似的。女孩满脸褶子，还有雀斑，都跟小老太太似的。我真不是说老王卖瓜自卖自夸，我就觉得我们家妈妈漂亮。你说为什么呢？绝对不是感情因素在这，我就是客观，我非常客观的在想。妈妈是最漂亮的，对不对？你看看，妈妈，哎呀，妈妈，谁也不如你漂亮了，对不对？哦，哦，我又看爸爸呢，谁也不如我妈妈好看。你知道为什么吗？我现在明白一个道理：有什么样的妈，就有什么样的姑娘。妈长多漂亮，姑娘就长多漂亮。我跟你说，我亏了是跟你生孩子，我跟别的生孩子，我的后代不可思议，不堪设想。所以说呢，咱也得漂漂亮亮的，咱可不能让妈妈长大了抢咱们风头，对不对？你知道我给你带什么了吗？念个紧箍咒吧。先上，先上，先上，小心头，小心头，头，头，头，头，头，头。哦，给，哦，行。来，包给你。包给我吧。嗯。来来，包现在。嗯。行了，行了，上车吧。哎呦，哎，你 CD 带了吗？什么 CD 啊？我扎特的呀，路上要听。一天听几十遍了，你听的。都不烦呢、啊，你啊,啊，换点别的，听听股票。哎呀，不要听股票，一天到晚听股票，股票都给你吵叫了。我们宝宝不听股票。那、啊、听英语新闻，好吧？哎呀，新闻现在全都是些天灾人祸，我们宝宝要听的是美好世界。他听不懂的。没错。是吧？好，好。我们什么都懂。那那那那，听听他爸妈定情之曲。怎么还有这 CD 啊？哎，有时候晚上回来啊，我就听听，可以想想以前那种狂野的日子啊。<笑>
目前我处在妊娠剧痛的状态。你们所有人，不管好消息坏消息，来跟我说的时候，都尽量保持语调的平和，避免引起我的情绪波动，否则我会吐得很厉害。香美啊，啊，主编，办公室里的熏香全改成薄荷的。你们要是违反上面的原则，或者带油性味的东西进办公室，那恐怕是自己给自己找麻烦了啊！一会儿给夏冰打个电话，我下了班就去看他啊。夏冰刚刚发微博了。他说这几天不太舒服，其他人最好晚几天再过去。哎呦，其他人是其他人，我是我。夏冰生孩子，我怎么可以不去啊？给他打啊！哎呀，你干嘛？哎呀，这山，这山长得多好啊！你看，天庭饱满，这地角方圆，哎呀，那是旺家，旺家呀！哎呀，你看看看，哇，这鼻子又挺又直的啊，那是富贵之相啊啊！对呀、啊，哎哎哎，嗯，最要紧，你看这个眉毛又细又长，啊，眼睛又大。冰雪聪明啊！来来来来，我们给妈妈看看啊！来，妈妈看看啊！啊，妈妈，你还说我是命好，不怕运来磨的祸福之相。反正我是没感觉到。啊啊！要亲亲妈妈哦，我们亲亲妈妈。来，爸。嗯。不抱就不抱了，来，我来抱。你过来，外婆婆，你说孩子吧，一生下来命就苦啊，碰到一个重男轻女的奶奶，还有一个只顾自己的妈妈。夏冰，女人生孩子谁不遭罪啊？就你一个人遭罪啊！我是你亲妈，我都看不下去了，更别说其他人。我也很想知道，其他人怎么就能突然母爱泛滥了？其他人，小平，我把话搁这儿啊。你要是不心疼这个女儿，从此往后妈就不认你这个女儿。这生孩子疼，这喂奶疼的，这个时候不能说重话啊！我这话算重话，我重话我没说呢。嘉宾，我生你养你这么多年，我真不知道你心肠会这么硬。你说这孩子生下来几天，除了喂奶，你抱过他吗？抱过他吗？你告诉我，动物还知道护幼崽呢，何况是大活人？哎。听护士说，你最近情绪闹得很严重，怎么了？是不是哪里不舒服？我控制不了我自己。婆婆说是产后抑郁，过两天就好了。哎，你看，我给你带了几本书来，这书上面写着，就是当你心情不好的时候，就是。OK 我想下楼去走走，可是今天风好大、啊。你刚生完孩子，应该在室内待着比较好。你们都一样，都不让我出门。从医生的角度看，天气好的时候我完全不反对，但今天，哎，还是要不。
穿好戴好，我陪你出去走一走。怎么就会不见了呢？我怕你加夜班没夜宵吃，我就给你送点来。夏冰就说他要出去一次，我还以为他上厕所，没想到到现在没回来。我给他爸爸妈妈也打了电话了，如果没有我楼上楼下，我全都找遍了，我没看到人影。这个刚生完孩子乱着乱着跑的话，遇到什么病根那很严重的呀。别着急，别着急，哎，问医生了吗？护士长，我跟他说了，他说也帮着找。我接电话，我出去找。宝宝，啊，你去问问鲍帅。这事跟鲍帅有什么关系啊？我下午看见他们俩在一起说话来着。不是，哎，怎么可能去？不是，他怎么可能去找鲍帅呢？那鲍鲍帅不是吃这儿的医生，那肯定是碰巧人家他俩碰到了呗。对，你再说现在几点了？你你你你怎么找人家？宝宝，哎，去问一下，总没错的。这样，这样，这样，这样，这样，这样吧，你还在这看孩子，寸步不要离开。爸爸妈妈，麻烦你们，你们辛苦一下，再把整个医院再找一遍，门诊部、急诊部、住院部，停车场也不要放过，好吧？我现在出去找一下，别着急啊，别着急。好吧，你放心吧。哎哎，对对对,对，你把他躺着，别别别让他冻着了啊！别着急，别着急，没事没事。再再不是，再再再找吧，再找吧。是是是。哎呀。对不起，护士，麻烦一下。你有没有看着过一个女孩也穿病号服这么高，头发扎扎什么的？啊，不好意思，没有看到。下冰了吗？啊，找不着了。下冰啊，下冰。上车，这样找快点。嫂子，啊，你们，你们，你们下午是见到了吗？你干嘛这种口气？我就想去看看孩子。他说想要出门走走。就陪他到楼下坐了一会。你别那么担心，我看没事。他应该就是想透透气而已。豹子，一会儿我从你这儿过去，你从那边兜过去。如果我抓住他的话，就把毯子给他包住。好，我数一二三，一。我干上了，我干上了，抓住了，快！抓住了，好，走走走，快，开车门，快！走走走。
你们两个怎么会在一块儿？我们俩是哥们儿，怎么就不能在一块儿？如果要是我们俩没赶过来的话，你是不是要跳下去？没有啊。没什么没你有没有？满满怎么办？满满刚生下来，你想让他一辈子不知道自己妈长什么样是吗？你想想你爸你妈，你跳下去了，你让他们后半辈子怎么办？你想想我，我刚跟你结婚，我好不容易把你弄到手了，你让我成官夫啊？这不是正好吗？你可以再找一个，不用再藏着掖着说你去加班了。我承认我撒谎了。我今天是是跟帆哥和老郑我们喝酒去了。那问题就我就算撒谎，我也我也不是什么原则性问题，不至于说你跳过去啊。而且我昨天我又没撒谎，我昨天真的是在加班啊。我给帆哥打过电话了，他说他没有跟你在一块儿，接着睡吧。我当时就跟他在一起，大姐，你咱不信，咱现在给他打一个电话好不好？啊？都过了这么久了。他肯定把标准答案都背出来。我问：“那是自欺欺人？”夏宝，我知道你很辛苦，对吧？生孩子我知道很难很难。问题是女人生孩子，男人一样有很大的心理压力。我出去，我就我就放松，我就喝,喝点小酒啊。我没有什么歪心思，没有什么坏念想，怎么了？这不是很正常的事儿吗？如果一个男人在老婆怀孕的时候偷吃的话，我觉得别说下辈子，就这辈子，变猪变狗变牛变马，死不足惜。我如果说半句话是假的话，我我死去，我天打雷劈。跳下去，我没拦住，我也活不了，我也得跳下去。你要明白一个道理，如果说这辈子还有一个人愿意为你去死的人，就是我。如果还有一个人愿意为你去活的话，那还是我。我是你老公啊。我是和你最亲的人，我是这辈子要和你走到底的人，你甩不掉我谢谢啊。